வணக்கம் வேந்தரின் இளங்கதிர் காலை செய்திகளுக்காக ரேவதி ராகப்பிரியா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இன்று மாலை தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் முக்கிய பிரச்சினைகள் பற்றி விவாதம் முடிவுக்கு வந்தது உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் பதவிக்காலம் தனி அலுவலர்கள் இனி பொறுப்பேற்கிறார்கள் நாளை திமுகவின் அனைத்து கட்சி கூட்டம் பங்கேற்பது பற்றி விடுதலை சிறுத்தைகள் இன்று முடிவு சமாஜ்வாதி கட்சியில் முற்றியது மோதல் இன்று விளக்கம் அளிப்பதாக முலாயம் அறிவிப்பு நிதியமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் இன்று நடைபெறவுள்ள அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் காவிரி உதைமின் திட்டம் உள்பட பல முக்கிய ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இதனால் முதல்வர் ஜெயலலிதா வகித்து வந்த அரசு துறைகள் அனைத்தும் நிதியமைச்சரும் அவை முன்னவருமான ஓ பன்னீர்செல்வத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி ஏற்கனவே ஒருமுறை ஓ பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் கூட்டப்பட்ட நிலையில் இன்று மாலை ஐந்து மணி அளவில் இரண்டாவது முறையாக அவரது தலைமையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் கூட உள்ளது இதில் காவிரி விவகாரம் உதைமின் திட்டம் நான்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தொடர்பாக விவாதிக்கப்படலாம் என தெரிகிறது நாளை இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி திமுக அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை நடத்த உள்ள நிலையில் காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது உள்ளாட்சி பதவி இடங்களுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம் இன்றுடன் முடிவடைகிறது இதையடுத்து தனி அலுவலர்கள் இன்று முதல் பொறுப்பேற்க உள்ளனர் தமிழகத்தின் உள்ளாட்சி பதவியிடங்களுக்காக கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தேர்தல் நடைபெற்றது அதன் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது இதையடுத்து இந்த பதவியிடங்களை நிர்வகிக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ள தனி அலுவலர்கள் இன்று முதல் அதற்கான பொறுப்புகளை ஏற்க உள்ளனர் ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து நான்கு கிராம உள்ளாட்சி பதவியிடங்கள் உள்பட ஒரு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூத்தி நான்கு பதவியிடங்களை தனி அலுவலர்கள் நிர்வகிக்க உள்ளனர் திமுக தலைமையில் நடைபெறவுள்ள அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் பங்கேற்பது குறித்து இன்று முடிவு அறிவிக்கப்படும் என கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது தொடர்பாக தமிழகத்தில் அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு திமுக அழைப்பு விடுத்துள்ளது நாளை இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டத்தில் பாரதிய ஜனதா மக்கள் நலக் கூட்டணி போன்றவை பங்கேற்காது என அறிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் கிருஷ்ணகிரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட விடுதலை சிறுத்தைகளின் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசினார் அப்போது அவர் காவிரி பிரச்சனையை பொது பிரச்சனையாக பார்க்க வேண்டுமே தவிர அரசியல் ரீதியான கண்ணோட்டத்துடன் பார்க்கக்கூடாது என்று தெரிவித்தார் திமுகவின் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்பது பற்றி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இன்று முடிவெடுக்கும் எனவும் திருமாவளவன் தெரிவித்தார் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி திமுக நடத்துகிற அந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் மக்கள் நலக் கூட்டணி பங்கேற்க இயலாது என்று முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது விடுதலை சிறுத்தைகளின் முன்னணி பொறுப்பாளர்கள் கூட்டம் சென்னையில் நடைபெறுகிறது அந்த கூட்டத்தில் மக்கள் நலக் கூட்டணி மேற்கொண்டிருக்கிற முடிவு குறித்து விவாதிக்க விரும்புகிறோம் அதன் பின்னர் எமது நிலைப்பாட்டை அறிவிப்போம் இதற்கிடையே திமுகவின் அனைத்து கட்சி கூட்டம் பற்றி திமுக பொருளாளரும் சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சி தலைவருமான ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் பெரும்பாலான கட்சிகள் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை புறக்கணிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் இந்த கூட்டத்தை காவிரி விவசாய சங்கங்கள் பங்கேற்கும் கூட்டமாக மாற்றுவதை பற்றி திமுக ஆலோசனை நடத்த இருப்பதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன உத்தரப்பிரதேசத்தில் சமாஜ்வாதி கட்சியில் பிரச்சினை முற்றியுள்ள நிலையில் இது தொடர்பான அனைத்து கேள்விகளுக்கும் இன்று பதிலளிப்பதாக முலாயம் சிங் யாதவ் அறிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ளன இந்த நிலையில் முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவுக்கும் அவருடைய சித்தப்பாவான சிவபாலுவுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது நேற்று நடைபெற்ற சமாஜ்வாதி கட்சி எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்திற்கு பின் சிவபால் யாதவ் ராம்கரண் ஆர்யா உள்பட நான்கு அமைச்சர்களை பதவி நீக்குவதாக முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவ் அறிவித்தார் இதற்கு பதிலடியாக முலாயம் சிங் யாதவை சந்தித்து பேசிய சிவபால் யாதவ் அகிலேஷின் நெருங்கிய ஆதரவாளரும் தனது தம்பியுமான ராம்கோபால் யாதவை கட்சியிலிருந்து ஆறு ஆண்டுகள் நீக்குவதாக அறிவித்தார் ராம்கோபால் யாதவ் பாரதிய ஜனதாவுடன் ரகசிய தொடர்பு வைத்திருந்ததாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் 
राम गोपाल जी तीन बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं वे ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पुत्र श्री अक्षय यादव एक पुत्र बधु यादव सिंह घोटाले में फंसे हुए हैं उन्हें यश एवं स्वयं को बचाने के लिए भाजपा के सारे पर षड्यंत्र पर षड्यंत्र कर रहे हैं इनकोपाल यादव मुंबई तनियाार होटल समाजवादी तरफ अबू आसमी सदिना कक्षमी भारतीय जनता कुटा वेदनेोपाल यादव आसमिया समाजवादी कक्षा प्रच्ने अस्य तरफ मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव पंजाब आम आदमी कक्षाय उत्पत्ति वरी विल पंजाब सटपोक्रवसाय कड़ी रुणी पंजाब लूदियानाटमें पंगे आम आदमी तरफ अरविंद केज्रिवाल तन कटार आम आदमी कक्षि आजी की वह विवसाय वा वरी विधि पल्वाल अ वणिक विसा विधि मध्यप्रदेशूर पन्ाटी सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश मुद्दे शिवराज सिंग चौहान उलर पंगे सुषमा स्वराज अन्दीपे We plan to further liberalise our visa regime for tourism, business, as well as other areas shortly. The 25 million strong Indian diaspora, both NRIs and PIOs, are a significant force for promoting India's interests abroad. Realising this, we have unveiled new initiatives for roping them in our mission of transforming India. मेल उड़ी विमानी कपल विराट विमानी कपल आंकड़ी पंगे कपल विशाखप अखिल कांग्रेस कक्षल नारायणसाई कटपेरवेदी नाग्रेस तलवर नमचिवायम नारायणसा आगे मुन्द्र 
அப்போது செய்தியாளர்களுடன் பேசிய முதல்வர் நாராயணசாமி தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது நன்னடத்தை விதிகளை தான் மீறவில்லை என்றும் தனது சொந்த வாகனத்தில் தான் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் மரியாதைக்குரிய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவராக வர வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய எல்லோருடைய விருப்பமும் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய எதிர்காலம் மரியாதைக்குரிய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் கையில் இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் அன்னை சோனியா காந்தி அவர்களுடைய அறிவுரையின் பேரில் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைமை பொறுப்பை ஏற்று எங்களை எல்லாம் வழி நடத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ் மாணவர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தை இலங்கை அரசு மூடி மறைக்க முயன்றது கடும் கண்டனத்திற்குரியது என மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோ கூறியுள்ளார் மதுரை விமான நிலையத்திற்கு வந்த மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோ அங்கு செய்தியாளர்களுடன் பேசினார் அப்போது அவர் ஈழத்தில் நடைபெற்ற இனப்படுகொலையை தொடர்ந்து தமிழர்களுக்கு எதிராக அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் முந்தைய காங்கிரசின் வழியையே தற்போதைய மத்திய அரசும் பின்பற்றி வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட திமுகவிற்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என்று கூறிய வைகோ முந்தைய காங்கிரஸ் அரசில் அங்கு வகித்த திமுக காவிரி நடுவர் மன்ற தீர்ப்பை அரசிதழில் வெளியிடக்கூட நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்தார் ஈழத்தில யாழ்ப்பாணத்தில் இரண்டு மாணவர்களை சிங்கள காவல் துறை சுட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதன் பிறகு அதை விபத்து என்று பொய்யாக வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இலங்கை அரசு தமிழர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நீதியை கிடைக்க விடாமல் தடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் என்னுடைய குற்றச்சாட்டாகும் திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட பாரதிதாசன் மணி மண்டபத்தை திரைப்பட இயக்குநர் பாரதி ராஜா திறந்து வைத்தார் திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக உறுப்பு கல்லூரிகளுக்கு இடையே கடந்த மூன்று நாட்களாக கலைத்திறன் போட்டிகள் நடைபெற்றன இதன் நிறைவு விழாவில் பங்கேற்ற திரைப்பட இயக்குநர் பாரதி ராஜா பல்கலை வளாகத்தில் ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் எழுபத்து மூன்று லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட பாரதிதாசன் மணி மண்டபத்தை திறந்து வைத்தார் கல்வெட்டையும் அவர் திறந்து வைத்து மணிமண்டபத்தை சுற்றி அமைக்கப்பட்ட செயற்கை புல்வெளி நடைபாதை ஆகியவற்றை பார்வையிட்டார் இந்த விழாவில் பல்கலை துணைவேந்தர் முத்துக்குமார் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர் கடலூரில் இறுதி ஊர்வலத்தின் போது இரு குழுவினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் பத்து பேர் படுகாயமடைந்தனர் பதற்றத்தை தணிக்க காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடலூரில் உள்ள வில்வ நகரைச் சேர்ந்த குமாரசாமி என்பவர் மரணமடைந்ததை அடுத்து அவரின் இறுதி ஊர்வலம் நேற்று நடைபெற்றது வண்ணாங்குட்டை அருகே ஊர்வலம் சென்றபோது அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கும் ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டவர்களிடம் ஒரு பிரிவினருக்கும் இடையே மோதல் மூண்டது இருதரப்பினரும் கடுமையாக மோதிக் கொண்டதில் படுகாயமடைந்த வில்வ நகரைச் சேர்ந்த ஒன்பது பேர் கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் அந்த குழுவினரால் தாக்கப்பட்ட பழனி என்பவர் புதுவை ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் அரசு மருத்துவமனை முன்பு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இரு குழுவினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலை அடுத்து கடலூரில் பதற்றம் நிலவி வருகிறது திருநெல்வேலி மாவட்டம் தென்காசி அருகே மூலிகை மருந்தை உட்கொண்டு நான்கு பேர் பலியான நிலையில் அது நச்சு மூலிகையா என சுகாதாரத்துறை ஆராய்ந்து வருகிறது தென்காசி அடுத்த அழகப்பாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முத்துப்பாண்டி நாட்டு வைத்தியரான இவர் அங்குள்ள ஒரு மாந்தோப்பில் நீரிழிவு நோய்க்கான மூலிகை மருந்தை தயாரித்து தானும் குடித்து சமுத்திரபாண்டி பாலசுப்பிரமணியன் இருளாண்டி சுவாமிநாதன் என்ற நால்வருக்கும் குடிக்க கொடுத்தார் இதையடுத்து முத்துப்பாண்டி சமுத்திரபாண்டி பாலசுப்பிரமணியன் இருளாண்டி ஆகிய நால்வரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு மாரடைப்பால் மரணமடைந்தனர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சுவாமிநாதன் பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்த நிலையில் சங்கரன்கோவில் சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநர் தங்கராஜ் தலைமையிலான குழு நேற்று மாந்தோப்பில் ஆய்வு நடத்தி அங்கு முத்துப்பாண்டி தயாரித்த மூலிகை மருந்தின் மாதிரியை சேகரித்தது அது விஷம் மூலிகையில் தயாரானதா எதனால் மரணம் நேர்ந்தது என்பது பற்றி இந்த குழுவினர் ஆராயவுள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அருகே புளிய மரத்தில் மோதி கார் விபத்துக்குள்ளானதில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் பலியாகினர் பெண்ணாடம் மாந்தோப்பு தெருவை சேர்ந்த சுந்தர்ராஜன் என்பவர் மனைவி ரேவதி மகன் மகள் மற்றும் சகோதரியுடன் ராமேஸ்வரம் சென்றுவிட்டு நேற்று இரவு பெண்ணாடத்திற்கு குடும்பத்துடன் காரில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது திட்டக்குடி அருகே இளமங்கலம் பகுதியில் சாலையோரம் இருந்த புளிய மரத்தின் மீது கார் மோதியதில் சுந்தர்ராஜனின் மனைவி ரேவதி மகன் சக்திவேல் சகோதரி சாந்தா ஆகிய மூன்று பேர் பலியாகினர் படுகாயமடைந்த சுந்தர்ராஜன் அவரது மகள் கீர்த்தீஸ்வரி ஆகியோர் திட்டக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்
பழைய ஓய்வூதியத்தை மீண்டும் வழங்குதல் உள்ளிட்ட பதினைந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மூன்று கட்ட போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி அறிவித்துள்ளது தமிழ்நாடு ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணியின் மாநில செயற்குழு கூட்டம் சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார்கோவிலில் நடைபெற்றது இதில் மாநில தலைவர் மோசஸ் உள்பட நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு மத்திய அரசின் ஏழாவது ஊதிய குழுவின்படி இணையான ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்பட பதினைந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மூன்று கட்ட போராட்டம் நடத்துவது என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது வரும் நான்காம் தேதி வட்டார தலைநகரங்களில் முதற்கட்டமாக ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அமைப்பு நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர் நீண்டகால கோரிக்கைகளை அனைத்தையும் உட்படுத்தி பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற முக்கிய கோரிக்கையாக முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் பதினைந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் மூன்று கட்ட போராட்டங்கள் நடத்துவது என முடிவாற்றப்பட்டுள்ளது கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை வழங்க வேண்டிய முப்பது கோடி ரூபாய் நிலுவைத் தொகையை உடனடியாக வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நாகை மாவட்ட விவசாயிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை அருகே உள்ள தலைஞாயிறு கிராமத்தில் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை உள்ளது இந்த ஆலைக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை அனுப்பப்பட்ட கரும்பிற்கான விலை மற்றும் வாகன வாடகையை கூட்டுறவு ஆலை நிர்வாகம் தரவில்லை என கரும்பு விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் ஏறத்தாழ முப்பது கோடி ரூபாய் அளவிற்கு நிலுவைத் தொகை வழங்க வேண்டியிருப்பதாக கூறிய அவர்கள் இந்த தொகையை உடனடியாக வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டனர் தீபாவளி திருநாள் நெருங்கி வரும் நிலையில் நிலுவைத் தொகையை வழங்கினால்தான் குடும்பத்தினருடன் தீபாவளியை கொண்டாட முடியும் எனவும் கரும்பு விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்தனர் கரும்பு ஆபிசர்கள் வரைக்கும் எங்களை சிபாரிசு பண்ணி கரும்பு போட சொன்னாங்க நாங்கள் ரெண்டு வருஷமா போட்டுட்டு போன வருஷத்துல பாதி தொகைக்கு மேல வரல இந்த வருஷமா ஃபுல் அமௌண்ட் வரல ரெண்டு வருஷத்துக்கும் நாங்கள் வாங்கின கடனே கொடுக்க முடியல பெண்களை வச்ச நக நகைக்கும் நோட்டீஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு நாங்கள் கெவர்மெண்ட்டை நம்பி தானே இந்த கரும்புல இறங்கினா வேறு எங்களுக்கு வழி என்ன இருக்கு கெவர்மெண்ட்டு எங்களுக்கு ஒரு வழி பண்ணி எங்கள் குடும்பத்தை வாழ வைக்கணும் கடந்த ரெண்டு வருஷமா இது வரையும் முப்பது கோடி ரூபா பாக்கி இருக்கு எந்த விதமான பணம் கொடுக்கல விவசாயிக்கு கடனும் கிடைக்கல வெட்டுட்ட கருப்பு காசும் கிடைக்கல வெட்டுக்கூலிக்கு வெட்டு வாங்கின கடனும் வட்டி கட்ட வேண்டிய ஏற்படுகிறது எல்லோருக்கும் சுவீட்டு வழங்கக்கூடிய கரும்பு உற்பத்தி பண்ண விவசாயி நடு ரோட்டில் நின்று கசப்பு சந்திக்கக்கூடிய அவலநிலை ஏற்படுது உடனே தமிழக அரசு தலையிட்டு இந்த முப்பது கோடி ரூபா பணம் கிடைக்க தீபாவளிக்கு முன்னே கிடைக்க நான் நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் தீபாவளி திருநாளை முன்னிட்டு புத்தாடைகளை வாங்க ஈரோட்டில் உள்ள சந்தையில் அண்டை மாவட்ட மக்கள் குடும்பத்துடன் வந்ததால் கூட்டம் அலைமோதியது வரும் சனிக்கிழமை தீபாவளி திருநாள் கொண்டாடப்பட உள்ளதால் ஞாயிறன்று நேற்று ஈரோட்டில் உள்ள கடை வீதிகளில் மக்கள் நடமாட்டம் அதிக அளவில் காணப்பட்டது ஈரோட்டில் குழந்தைகள் பெண்கள் மற்றும் ஆடவருக்கான புத்தாடைகள் மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன இதனால் சேலம் நாமக்கல் திருப்பூர் உள்ளிட்ட அண்டை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மக்களும் குடும்பத்தினருடன் இங்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர் கடை வீதியில் உள்ள விற்பனை நிலையங்களில் மட்டுமின்றி தற்காலிக கடைகளிலும் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது அசம்பாவித சம்பவங்களை தடுக்க முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் மக்களின் நலன் கருதி போக்குவரத்து துறை சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கப்படுகின்றன தீபாவளி இருப்பினும் இப்பதான் ஆரம்பம் ஆயிருக்கு போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் நல்லா இருக்கு மழை இல்லாம இருக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் என்ன போக போக நல்லா இருக்கும் போன வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு கம்பேர் பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு வியாபாரிகளும் கொஞ்சம் சந்தோஷம் தீபாவளிக்காக ட்ரெஸ் வாங்க வந்திருக்கோம் டென் இயர்ஸ் தான் இங்க தான் நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வெள்ளெல்லாம் ரொம்ப பரவாயில்லையா இருக்கு எல்லா ஏஜுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே இங்க கிடைக்குது ரொம்ப சீப்பாவும் இருக்கு பாதுகாப்பு அப்பப்ப போலீஸ் எல்லாமே இருக்காங்க திருச்சியில் அரசு அனுமதியுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள எண்பத்தி ஒன்பது பட்டாசு விற்பனை கடைகளில் அதிநவீன பட்டாசுகளை மக்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனர் தீபாவளி திருநாளுக்கு நான்கு நாட்களை உள்ள நிலையில் திருச்சியில் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட எண்பத்தி ஒன்பது இடங்களில் பட்டாசு கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன அரசு அனுமதியுடன் செயல்பட்டு வரும் இந்த கடைகளில் புதிய ரக பட்டாசுகள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன வெடிகளை தவிர்த்து குழந்தைகள் அதிகம் விரும்பும் கம்பி மத்தாப்பு சங்கு சக்கரம் உள்ளிட்டவற்றை மக்கள் இங்கு ஆர்வத்துடன் வாங்கி செல்கின்றனர் நாளை முதல் விற்பனை விறுவிறுப்படையும் என பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் வெடி விபத்தை தடுக்கும் வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தீ தடுப்பு சாதனங்கள் அங்கே நிறுவப்பட்டுள்ளன தீபாவளி சீசன் ஆரம்பித்ததுனால அங்கே ஐயன் பிராண்டு பண்ணுறோம் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ ரெகுலராக தீபாவளி ஆர்டர் போட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கஸ்டமர்லாம் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டு
தீபாவளி சீசனுக்காக மட்டும் வைக்கிற கடை இல்லை எங்கள் கடை எப்போவுமே கடை இருக்கும் எந்த இது வேணாலும் எங்கள்கிட்ட வந்து வாங்கிக்கலாம் அது மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒம்பது சென்டிமீட்ரு சாதா கலர் கம்பி சாதா கம்பி கலர் கம்பி அதிலிருந்து சின்ன பிள்ளைங்க அடிக்கிற அந்த பவர் லைட்டு அதே மாதிரி எந்த விதமான ஒரு குழந்தைங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாத ஐட்டமோ நிறையா நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே பிராண்டட் ஐட்டம் தான் நாங்கள் மெயினாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் லோக்கல் ஐட்டம் எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை அமெரிக்காவில் சுற்றுலா பேருந்து மோதி விபத்து பதிமூன்று பேர் பலி முப்பத்தோரு பேர் காயம் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு பிரான்ஸ் நாட்டின் கேலே நகரில் காட்டுப் பகுதியில் தங்கியிருந்த அகதிகளின் குடியிருப்புகளை காவலர்கள் அகற்ற முயன்ற போது மோதல் வெடித்தது பிரான்ஸ் நாட்டின் துறைமுக நகரம் கேலை இங்குள்ள காட்டுப்பகுதியில் சூடான் எத்தியோப்பியா ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆறாயிரத்து ஐநூறு அகதிகள் கூடாரங்கள் துறைமுக சரக்கு பெட்டகங்கள் வாகனங்களில் தங்கியுள்ளனர் இவர்களை அகற்றும் பணியில் பிரான்ஸ் நாட்டு அலுவலர்கள் ஈடுபட்டபோது இருதரப்பிற்கும் இடையில் மோதல் வெடித்தது பிரான்ஸ் நாட்டு காவல்துறையினர் மீது அகதிகள் கல்வீசி தாக்கினர் காவல்துறையினர் பதிலுக்கு கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசினர் இதில் கூடாரங்களில் உருவாக்கப்பட்ட தற்காலிக கழிப்பறைகள் தீப்பிடித்து எரிந்தன கடும் மோதலுக்கு பின் அகதிகளில் சரிபாதி பேர் வேறு முகாம்களுக்கு வலுக்கட்டாயமாக மாற்றப்பட்டனர் அமெரிக்காவின் பாம் ஸ்பிரிங்ஸ் பகுதியில் சுற்றுலா பேருந்து டிராக்டர் மீது மோதி விபத்திற்குள்ளானதில் பதிமூன்று பேர் பலியாகி முப்பத்தோரு பேர் காயமடைந்தார்கள் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணம் சால்டன் நகரிலிருந்து லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நோக்கி சுற்றுலா பயணிகள் பேருந்து சென்று கொண்டிருந்தது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகருக்கு நூற்று கிலோமீட்டர் கிழக்கே பேருந்து வந்தபோது சால்டன் நகர் அருகே பாம் ஸ்பிரிங்ஸ் பகுதியில் டிராக்டரின் மீது பின்பக்கமாக பேருந்து மோதியது இதில் பேருந்தின் முன்பாகமும் டிராக்டரின் பின்பாகமும் கடும் சேதமடைந்தன இந்த கோர விபத்தில் பதிமூன்று சுற்றுலா பயணிகள் பலியானார்கள் முப்பத்தோரு பேர் காயமடைந்தனர் மீட்பு பணி அங்கே தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது மொகாலியில் நடைபெற்ற மூன்றாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி வெற்றி கண்டது ஐந்து ஒருநாள் போட்டித் தொடரின் முதல் ஆட்டத்தில் இந்தியாவும் தில்லியில் நடந்த இரண்டாவது போட்டியில் நியூசிலாந்தும் வெற்றி பெற்றதால் தொடர் ஒன்று ஒன்று என்ற சமநிலையில் உள்ளது இந்நிலையில் இந்த இரு அணிகளும் மோதிய மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி மொகாலியில் நேற்று நடைபெற்றது டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்த நிலையில் நியூசிலாந்து அணி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி நான்கு ஓவர்கள் முடிவில் இருநூற்று எண்பத்தி ஐந்து ரன்களை குவித்து ஆட்டம் இழந்தது பின்னர் இருநூற்று எண்பத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி அடுத்தடுத்து மூன்று விக்கெட்டுகளை இழந்தது எனினும் அணித்தலைவர் தோனியும் விராட் கோலியும் சிறப்பாக ஆடி ரன் குவித்தனர் கோலி அவுட் ஆகாமல் நூற்று ரன்கள் குவித்து அசத்தினார் மொகாலியில் தனி ஒரு வீரர் எடுத்த அதிக அளவிலான ரன்கள் இவை அதேபோல அணித்தலைவர் தோனி தொன்னூற்று ஓரு பந்துகளில் எண்பது ரன்களை குவித்து ஒரு நாள் போட்டியில் ஒன்பதாயிரம் ரன்களை கடந்து சாதனை படைத்தார் இந்த இரு வீரர்களின் அபார ஆட்டத்தால் இந்திய அணி பத்து பந்துகள் எஞ்சியிருந்த நிலையில் வெற்றி இலக்கை தொட்டது இதன் மூலம் ஒரு நாள் போட்டித் தொடரில் இரண்டு ஒன்று என இந்தியா முன்னிலை பெற்றுள்ளது The 150 comes up for Virat Kohli. 
It's all over. India take a 2-1 lead in the Paytm One Day Series. Manish Pandey finishes things off, but it's this man who served out another masterclass here in Mohali. கோவை பெரிய தடாகம் பகுதியில் செரிமான கோளாறால் அவதிப்பட்டு சாடி வயல் முகாமில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த முப்பது வயது பெண் யானை இன்று காலையில் ஆண்குட்டி ஒன்று ஈன்றுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இன்று மாலை தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் முக்கிய பிரச்சினைகள் பற்றி விவாதம் முடிவுக்கு வந்தது உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் பதவிக்காலம் தனி அலுவலர்கள் இனி பொறுப்பேற்கிறார்கள் நாளை திமுகவின் அனைத்து கட்சி கூட்டம் பங்கேற்பது பற்றி விடுதலை சிறுத்தைகள் இன்று முடிவு சமாஜ்வாதி கட்சியில் முற்றியது மோதல் இன்று விளக்கம் அளிப்பதாக முலாயம் அறிவிப்பு இத்துடன் வேந்தரின் இளங்கதிர் காலை செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் பகல் பதினோரு மணிக்கு வேந்தரின் இளங்கதிர் முற்பகல் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்